ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹாப்பி நியூ இயர் இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு ஸோ இன்றைக்கி ஃபுல்லாக எப்படி என்ஜாய் பண்ண தெரிஞ்சது மட்டும்தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு தினம் ஸோ எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட வெளியே போகிறது எல்லாமே பண்ணிட்டுருப்பீங்க ஸோ இந்த டைமில் உங்களை இந்த சந்தோஷமான தருணத்தில் இந்த புது வருஷம் பிறந்திருக்க இந்த டைமில் உங்களை மீட் பண்ணதில் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அண்டு என்னடா இந்த டைமில் எதுக்காக நீ வந்த இது நல்ல டைம் ஆச்சு இந்த நேரத்தில் நீ எதுக்கு வந்திருக்குன்னு கேட்கலாம் நீங்கள் ஸோ ஒரு சம்திங் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனான ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று கொடுக்கலான்னு வந்தேன் என் ஸ்பீச் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குமான்னு தெரியல பட் இருந்தாலும் நான் சொல்ல பல ஸ்டோரி நீங்கள் புரிஞ்சிங்கனாக்கா அந்த கருத்து வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் நான் நம்புகிறேன் ஒன்றும் இல்லை சின்ன ஸ்டோரி தான் இது வந்து ஜென் கதை நான் வந்து சின்ன வயசில் அதை ரொம்ப படிச்சுருக்கேன் ஜாப்பனீஸ் சைனீஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டோரி வச்சிங்களேன் அந்த மாதிரி ஜென் துறவி நம்ம ஊர் சாமியார் மாதிரி வச்சிங்க ஒரு பட்டை போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜின் பண்ணிங்க ஒரு சாமியார் ஒருத்தர் ஒரு ஊரில் இருக்கார் அவருக்கு ஒரு நல்ல மதிப்பாக ஒரு ஊரில் அந்த சாமியார் இருந்துட்டுருக்காரு அவருக்கு என்ன ஒரு சின்ன ஒரு பழக்கம்னாக்கா பக்கத்தில் ஒரு ரோடு இருக்கும் அந்த ரோட்டு ஓரத்தில் ஒரு பள்ளம் ஒன்று இருக்கும் ரோட்டு ஓரனா ரோட்டு ரோட்டில் ஒரு ஹாஃப் சைஸுக்கு அந்த பள்ளம் அடிச்சுன்னு வச்சிங்களா அந்த பள்ளம் இருக்குது ரோட்டில் தான் இருக்குது ஸோ அவருக்கு என்ன ஒரு இதுனாக்கா அந்த ப பள்ளத்தில் போய் கல்லை எப்பவுமே போட்டுருப்பாரு அதுக்கு அவருக்கு ஒரு பழக்கம் ஆகிடுச்சு அதை பார்க்குறவங்களாம் ஒரு மாதிரி பார்த்துன்னு போவாங்க ஒரு நாள் அந்த வழியாக ஒரு நபர் ஒருத்தர் வராரு அவர் தினமும் வேலைக்கு போகும் போதும் பார்ப்பார் நபர் நபர்னு சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது ஸோ அவருக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் ராமுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ராமுன்ற ஒரு நபர் வந்து எப்பவுமே அந்த இந்த சாமியார் வந்து கல்ல போடுறது அந்த பள்ளத்துக்குள்ள கல்ல போடுறது வந்து தினமுமே பார்த்துன்னு போவார் ஸோ காலையிலையும் சாயங்காலமும் வரும்போது பார்த்துன்னே போவார் பார்த்துனே வருவார் என்னடா இந்த ஆள் எதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டுருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் ஆர்வம் தாங்காமல் போய் கேட்டுருவார் சாமி நீங்கள் என்ன பார்க்கறதுக்கு நல்லா ஒரு பார்க்கறதுக்கு நல்லா மதிப்பாக இருக்கீங்க நீங்கள் எதுக்காக இங்கே வந்து இன்னும் உட்காந்துன்னு இதில் பள்ளத்தில் கல்ல தூக்கி போட்டுருக்கீங்க உங்களுக்கு வேறு வேலையே இல்லையானு அப்படின்னு கேட்பாரு கேட்டோடனே இந்த சாமியார் சொல்லுவார் இல்லைப்பா இந்த பள்ளம் வந்து ரோட்டு ஓரத்தில் இப்படி பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால வண்டிங்க இல்லை யாருனா வரும் பார்த்து இருட்டில் யாருனா தெரியாமல் கே விழுந்துருவாங்க இப்போ சின்ன குழந்தைங்களாம் விழுந்துருவாங்க பள்ளத்துக்குள்ளே யாருனா அடிபடும் அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒவ்வொரு கல்லா போட்டு போட்டு இந்த பள்ளத்தை நான் நிரப்ப போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் சொன்ன உடனே ராமுக்கு கோவம் வந்து போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து போயிடுவார் அவருக்கு என்ன என்னன்னாக்கா இவர் ஒருத்தர் மட்டும் இந்த சாமியார் மட்டும் கல்லை போட்டு எப்படி அது ரொம்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ராமு கிளம்பி போயிடுவார் திட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு வாரம் போய் போவோம் ஒரு மூணு நாலு வாரம் போன அப்புறம் ஒரு மாதம் போனதுக்கப்புறம் அந்த ராமு அதே வழியாக போகும்போது பார்ப்பார் அந்த பள்ளம் அங்கே இருக்காது எங்கடா இங்கே ஒரு பள்ளம் இருந்துன்னு பார்க்கும்போது அது ஃபுல்லாக கல்லால் ரொம்ப இருக்குது அப்போ தான் பார்ப்பார் எப்படி இந்த கல் மண்ணெலாம் இங்கே வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ சீக்கிரம் சேர்ந்து யாரா வந்து வேலை செஞ்சுருப்பாங்களா அப்படின்னு யோசிப்பார் யோசிச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து போயிட்டு அந்த சாமியார் அந்த பக்கமாக வருவார் அந்த டைமில் அப்போ உடனே கேட்பார் சாமி இங்கே தான் பள்ளம் ஒன்று இருந்தது எங்கே போச்சு நீங்கள் கூட கல்லை தான் தூக்கி போட்டுருப்பீங்கன்ட்டு அது எப்படி அதுக்குள்ளே ரொம்ப சிந்து ஆர்வம் தாங்காமல் அவர் கேட்பார் கேட்ட உடனே அந்த சாமியார் சொல்லுவார் ஆமாம் பாங்க பள்ளம் இருந்துச்சு தான் உண்மை தான் நான் வந்து தினமும் கல்லை போட்டுனே இருப்பேன் இல்லை நீ கூட தே திட்டினல்ல சத்தியமாக நீ சொன்னது உண்மை தான் நானாக கல்லை போட்டு 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 அதை ரொப்பிந்தேன்னா ஒரு வருஷம் ஆனால் கூட அது ரொம்ப முடியாது ஆனால் நான் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு சில மக்களும் அங்கே வந்து என் கூட சேர்ந்து அந்த கல்லை தூக்கி போட்டாங்க அவங்களும் சும்மா ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் அப்படி போகும்போது ஒரு ரெண்டு கல்லை தூக்கி அதுக்குள்ளே போடுவாங்க அதனால் அது சீக்கிரமாக நிரம்பிடுச்சு இப்போ சேஃபாக இருக்குது ரோடில் இப்போ எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது அப்படின்ட்டு அந்த சாமியார் சொல்கிறாரு இப்போ இந்த கதையிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா உங்களுக்கே புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து ந நம்மளில் நிறைய பேர் வந்து ஒரு காரியத்தை எடுக்கிறோம் ஒரு காரியத்தை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு வந்து தோணும் நம்ம ஓகே பரவாயில்ல பண்ண போகிறோம்னு நினச்சிக்கினே போவோம் பட் ஆனால் திடீர்னு ஆ அவங்க யாருனா பார்த்துருவாங்க பார்த்தாங்கன்னா நம்மள என்ன தப்பாக நினைப்பாங்க நான் கூட நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் நான் மியூசிக்கல் எல்லாம் நான் நிறைய பண்ணுவேன் அதில் வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க கேட்பான் அடிக்கடி டே மியூசிக்கல்லாம் எப்படிரா பண்ணலாம் அதெல்லாம் நடு ரோட்டில் பார்த்தா நாலு பேர் ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க இல்லடா அப்படின்னு கேட்பான் ஒரு விஷயத்த பண்ணணும்னு நம்ம நினைக்கும் போது மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நம்ம நினச்சி இருந்தோம்னாக்கா என்றைக்குமே முடிக்க முடியாது அதனால் உலகத்தில் இருக்கிறவங்களை எல்லாரையும் கன்சிடர் பண்ணணுன்னா நம்ம வாழ முடியாது அது உண்மை தானே ஸோ
நமக்குன்னு இருக்கிற யூனிக்கான ஒரு ஐடென்டிட்டியை நமக்குன்னு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த யார் சொல்லி நம்ம நிறுத்தக்கூடாது நமக்கு அதனால் நல்லது ஏற்படுது மற்றவங்களுக்கு நல்லது ஏற்படுதுன்னு தெரிகிற விதத்தில் யார் என்ன சொன்னாலும் நம்ம கேட்க வேணாம் உங்கள் மனசு சொல்கிறது கேளுங்க அதுபடி வாழுங்க என்ஜாய் ஃபுல்லாக இந்த நியூ இயர் இந்த நியூ இயர் ஃபஸ்ட்டு நாள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஓகே காய்ஸ் தேங்க்யூ இது வரைக்கும் என்ன நான் பேசுகிறத கேட்டுன்னு இருக்குது அண்ட் வேறு எதனா வீடியோஸ் வேணுனாக்க கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் தென் இன்னும் யூடியூப் சீரீஸ் நிறைய சொல்கிறேன் நான் அந்த யூடியூப் சீரீஸ்லாம் வரப்போகுது ஜனவரி லெவன்த்துலேருந்து ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏதாவது குறை இருந்தால் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஏன்னா நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுறேன் சும்மா இது ஃப்ரீ டைமில் எதனா வெட்டியாக வேறு எதுவும் பண்ணாமல் இந்த ஒரு விஷயத்த கையில் எடுத்து பண்ணுறேன் எனக்கு உங்களோட ஹெல்ப் தேவை அண்ட் இன் எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணதுக்கும் நீங்கள் தான் தேவை அது மட்டும் இல்லாமல் என்னை நம்பி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற இந்த எண்பது எண்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் அண்ட் பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுக்கும் என்னுடைய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ இந்த நியூ இயரை நல்லபடியாக பாதுகாப்பாக என்ஜாய் ஃபுல்லாக கொண்டாடுங்க தேங்க் யூ சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்